Buenos días y bienvenidos a la primera sesión de la reunión de alcaldes, titulada Las ciudades como motor de crecimiento económico en la recuperación post pandemia. El objetivo de este panel es reflexionar sobre cuáles son los retos y oportunidades para mejorar la productividad en las ciudades de la región en el contexto de la crisis ocasionada por el COVID-19. La intención es destacar cómo los gobiernos locales pueden hacer una decisiva contribución en el camino de la recuperación post-COVID y más allá en el camino de lograr en el mediano y largo plazo una sociedad más próspera y con oportunidades para todos. En América Latina y el Caribe se estima que entre 60% y el 70% del PIB regional surge de las actividades realizadas en las ciudades. Desde el punto de vista de productividad, las grandes ciudades de Latinoamérica y el Caribe presentan niveles similares a otras ciudades en el resto del mundo pero siguen estando por debajo de los estándares mundiales. En este contexto, la actual crisis representa una oportunidad para promover un crecimiento sostenido y más inclusivo en la región. Hoy tenemos el privilegio de contar con tres keynote speakers muy destacados, quienes nos compartirán su perspectiva como urbanistas y una visión global sobre el rol protagónico que desempeñan las ciudades en la recuperación post pandemia. En primer lugar, tenemos a Greg Clark, Senior Fellow del Urban Land Institute. Greg lidera la investigación de este instituto sobre desarrollo urbano, con énfasis en la interacción entre las ciudades, los ciudadanos y el sector privado. En segundo lugar, tenemos a Asis Ashmuk, quien lidera la División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible, Sostenible del Centro para el Entendimiento, las PYME, las regiones y las ciudades de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o CDE. Finalmente, también contamos con la participación de José María Esquiaga, destacado arquitecto y urbanista español, que ha estado muy involucrado en la recuperación de Madrid y las ciudades españolas post pandemia. Una vez transcurrida la presentación de Greg Clark, los alcaldes que están participando de esta sesión se dirigirán a unas mesas cerradas de trabajo que ocurrirán en simultáneo, a las otras dos presentaciones de nuestros speakers. Sin embargo, al cabo de una hora se integrarán nuevamente a la sesión plenaria para compartirnos un resumen de sus discusiones, las cuales versarán en cinco temas. Infraestructura, conectividad y logística. Empleo de calidad y productividad. Recursos para el desarrollo. Migración. La ciudad y el sector privado. Por otro lado, una vez finalicen las intervenciones de nuestros tres speakers, Pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas, en la que la audiencia podrá participar a través del chat. Sin más, le cedo la palabra a nuestro primer speaker, Greg Clark. I'd like to talk to you about the role of cities in the economic recovery post-pandemic, and my perspective is that cities are central to the economic recovery, and indeed for many nations there will be no economic recovery without the recovery in our cities. Rather than the pandemic being a reversal, of trends in urbanization, I think we will see the pandemic as being a catalyst for the reinvention of cities and their reorganization, promoting new kinds of urban innovation. I think to do this, confidence, trust, and social capital will be required to re-engineer our cities. And fortunately, these are things that Latin American and Caribbean cities have in large amounts. Now, the pandemic can be seen, of course, as a health crisis. It can be seen as a financial and economic shock, but it should also be seen as an accelerator of change. It's an agent of change in itself. Whether we focus on the new approach to trade and supply chains that the uh, pandemic has revealed is essential to achieve resilience, or whether it's adopting the uptick in digitization that has occurred 
through the pandemic or whether we use the pandemic to focus more on health, health adequacy and health inequality or to focus on the relationship between human health and planetary health and to drive sustainable agendas or whether we see the pandemic as having shifted the relationship between citizens and governments or the move towards a new social contract as social capital, philanthropy, self-help and fairness have become larger agendas. Each of these ways is a way in which the pandemic triggers medium term changes in the way our economies behave and the role that our cities must play within them. It's rather obvious, is it not, that when we think about the pandemic and the way in which, of course, infection has been spread through the proximity that we have in cities, we also have to think about cities as the places where proximity can make a difference to how uh, the economy recovers after the pandemic. There has been a very wide range of conversations about how the pandemic will change the economic roles of cities. And so just recently, I have been looking at cities around the world and asking the question, what percentage of return do we already have to workplaces, to public transport, to retail locations, and where are we seeing vaccination rates increase? What we can see very clearly here is that in the cities and regions of the world where the pandemic is already Decline, we're seeing a return to the office, to retail and to public transport of 70, 80, and in some cases, 90%. So the bounce back for cities from the coronavirus is rapid and sharp in many locations. And as we see the return to activities taking more formal hold, we can begin to see that in Asia Pacific and then in Europe, uh, this is happening first. It's moving much more towards the Americas now, and we expect to see much more accurate figures on return shortly. But you can see how the progress is going. Now, there's been a lot of uh, assessment, particularly in the global media, about the possibility that the pandemic would produce a kind of reversal of urbanization, with people leaving cities to live in more remote uh, rural areas. And... Uh, and I happened to uh, uh, look uh, the other day at uh, where these media comments were coming from most strongly. And it seems likely that a simple way to look at this is to see that countries that are already highly urbanized, including Brazil, Argentina, Colombia, Chile, Mexico, and others, many of them are retaining still a strong appetite for urban amenities, urban infrastructures, and the productivity advantages that cities bring. In some countries, particularly in non-coastal uh, United States, in New Zealand, in Australia, we may well see some reversal of the primary urbanizing tendencies, but in many cases, these will, these will involve movements towards smaller cities and smaller towns that can also be seen as opportunities for them. So perhaps a simple way to think about the virus is that it provides opportunities for different kinds of cities and towns in different parts of the world to optimize their position and to think about using the virus to increase the benefits of urbanization for their citizens. To put this more simply, there are many ways to understand now how cities can contribute to economic recovery, both as the main engines of growth uh, the, the drivers of competitiveness and specialization in supply chains, cities as the platforms upon which the transition to the knowledge-intensive, high-value-added economy occurs, the role of cities as gateways bringing in talent, capital, visitors and cultures, gateways into nations through cities, cities as generators of taxes and revenues for investment, hubs of innovation and skill development, and of course, cities offering both economies of scale and also ways into employment for people with low skills and high aspirations who want to be part of an urban economy. Cities also, of course, provide the junction boxes between our nations and the global flows of trade, investment, talent and capital. So for all sorts of reasons, it's difficult to imagine an economic recovery 
without our cities playing a central role. And in Latin America and the Caribbean, this is more true than almost any country in the world. We know that the system of cities in Latin America and the Caribbean is such that it's the second most urbanized region globally. We can see how that process of urbanization is increasing. But we can also see that cities have been driving much of the economic progress in Latin America. And if we're going to adopt the opportunity to escape the middle income trap in Latin America, cities and their productivity and their infrastructure are going to be critical to doing that. Many Latin American cities have particular challenges in how they support and foster uh, economic development and economic processes. Some of these challenges are listed here uh, on the left hand side, but we can see the crisis, I believe, as an opportunity, the pandemic as an opportunity to, to drive forward on the economic roles of our cities and to optimize them moving forward. So cities in Latin America play critical roles in their national economies. Firstly, each country, each nation has a unique city system that can be optimized. These national systems can build up connectivity, complementarity and uh, co common commonalities. And then they provide a great opportunity for access into uh, global markets for national economies. Now, I want to talk briefly about some of the sectors where I think cities can make a distinctive role. And these are in tourism, trade and logistics, culture and others. Let's have a look at them in a little bit more detail. Firstly, it looks as if um, cities are going to drive new consumption through urbanization. And this will improve, of course, the retail and distribution economies uh, and the demand for urban services where it's possible, of course, for increasing infrastructure and amenities to be provided, an economy of providing advanced urban services in itself. It's also clear that cities will retain an important advantage in terms of productivity, their ability to act as skills escalators for regions and national economies, their ability to adopt new business and working practices, uh, the workforce development strategies, and cities as places where we can encourage greater female participation uh, in the labor force through social infrastructure provision. We also see that in the innovation economy, cities play a critical role in supporting the way the innovation economy emerges, as well as benefiting from it. And we can see in tourism and the experience economy more generally, many opportunities here for cities to develop their gateway functions and to improve their cultural, their destination and their development offers, particularly with a focus on art and with other unique features of the economy at the local level. We've also seen that climate change has become not just an environmental challenge for cities, and here you see the 500 cities that are vulnerable to a half metre rise in sea levels that would occur if we exceeded the two degrees of global warming agreed in Paris. But not only are cities victims of climate change, but because they're also producers of carbon, a big opportunity in the current moment is for cities to adopt net zero carbon strategies, the decarbonization of the city through creating more compact, better connected and cleaner cities that focus on uh, developing this zero carbon model. But this is not just an opportunity for the environment, it's also an opportunity for the economy, creating opportunities for savings, for job creation, for innovation, uh, for enhanced mobility, and for a more productive city. So a zero carbon city will be a more productive city that is able to grow more efficiently. Lastly, I'd like to make the point that this pandemic, of course, has underpinned the relationship between citizens, cities, and health, where proximity, as I said at the beginning, has proved to be a challenge in the spread of the pandemic. Nevertheless, I think that the reinvention of our cities as hubs of health, healthy living, healthy climate, healthy buildings and healthy transportation will be a key feature of how cities aid the recovery, not just of their economy after the pandemic, but of the lives and the livability of their citizens as well. 
Thank you very much for listening to me. I'm going to stop sharing slides there and hopefully uh, we'll be able to have a conversation after the other speakers. Thank you again. Ahora pasamos y tengo el gusto de invitar a a Cisa para compartir con nosotros su presentación. Buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad de presentarles algunos de los datos que se desprenden del trabajo que llevamos haciendo en la OCDE desde un par de años sobre crecimiento inclusivo en, en las ciudades eh, en general y, y trabajando en, en Latinoamérica en, en particular. Y muchísimas gracias a los colegas del BID uh, de Barranquilla y de Colombia por la invitación. Um, les voy a compartir eh, algunos de los mensajes que se desprenden de un análisis que hemos hecho en más de 100 ciudades a nivel mundial, incluso muchas en Latinoamérica, en términos de las lecciones que se desprenden de, de la crisis de, de la COVID-19 y de los desafíos de estas ciudades en términos de desigualdades en particular. Eh, no voy a entrar mucho en los detalles porque tienen en línea y les pongo en la pantalla los vínculos hacia los reportes en distintos, eh, distintos idiomas. Eh, tienen en línea acceso a este trabajo que hemos hecho y que básicamente analiza las respuestas que las ciudades han aportado a la, a la pandemia y la manera con la cual emergen, digamos, nuevas formas eh, de pensar la ciudad del futuro. Y lo que vimos básicamente es que desempeñaron un papel muy importante importante tanto en términos de implementar las, las medidas nacionales eh, a la hora de manejar la crisis sanitaria como en términos de diseñar e implementar eh, soluciones muy innovadoras, digamos, de, de abajo hacia arriba, en términos de eh, proteger a los grupos vulnerables, asegurar básicamente la continuidad de los servicios públicos locales, eh, apoyar a las pymes y, y a los mercados laborales locales, etc. Y, lo que ven ahora en la pantalla son las 10 eh, lecciones que se eh, desprendieron de este trabajo y que muestran eh, muy, muy rápidamente. Primero, que aunque el impacto de la crisis de la COVID-19 fue asimétrico entre territorios, no solo entre zonas urbanas y zonas rurales, sino dentro de las mismas ciudades, las respuestas de políticas que se han aportado muy a menudo han sido bastante ciegas a estas especificidades territoriales. El segundo mensaje es que las distintas ciudades en Latinoamérica y el Caribe y en el mundo en general van a tener distintas capacidades de eh, recuperar de esta crisis en función de su matriz productiva, en función de su exposición a las cadenas de valor eh, a nivel mundial, etc. El tercer mensaje es que hemos eh, redescubierto de cierta manera la necesidad de pasar de una lógica de movilidad en la ciudad a una lógica de accesibilidad con muchos términos que eh, han emergido en torno a la ciudad de los 10, 15, 20 minutos y creo que José María les va a comentar un poco al eh, respecto y que nos llevan básicamente a volver a pensar completamente la manera con la cual producimos, nos movemos y consumimos también en las ciudades. Cuarto punto en términos a las desigualdades para decir que como en todas las pandemias eh, que conocimos en el pasado, esta fue una oportunidad más de abrirnos los ojos en distintas eh, formas de desigualdades que, que llevan caracterizando a nuestras ciudades desde muchos, muchos años. El quinto punto eh, se refiere a lo que estaba comentando eh, Greg, que hay muchos discursos que han emergido sobre eh, la densidad y el hecho de que los beneficios de la aglomeración básicamente están cuestionados por esta crisis y lo que vemos en, en realidad en varios países es que la gente no va a salir de las grandes áreas metropolitanas, pero al menudo eh, algunas partes de la población quizás van a eh, considerar que las ciudades de mediano tamaño vuelven a ser más atractivas en términos de atenuar esos costos de, de aglomeración. 
Eh, la digitalización y el teletrabajo, el teletrabajo también ha cre han creado muchas oportunidades en las eh, ciudades, en la manera de pensar nuestra relación con el espacio y también con el tiempo. Eh, la concientización ambiental de los ciudadanos debido a la combinación de lo que llamamos el efecto Zoom y el efecto Greta eh, acelera de cierta manera algunos procesos relativos a la transición ecológica y también a la economía circular y hace que muchas de estas soluciones son hoy mucho más aceptables socialmente y políticamente de lo que eran solo un año o dos años atrás. Nos cuenta mucho también esa crisis sobre el eh, lo que se refiere a la gobernanza local y la crisis de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, mucho más en sus gobiernos nacionales que en sus gobiernos locales, cuando nos fijamos a los eh, datos y a las estadísticas y esa necesidad de renovar el contrato social eh, con el ciudadano eh, en, en las grandes áreas eh, metropolitanas en Latinoamérica en particular. El concepto de resiliencia, que ahora es muy eh, tópico, digamos, no es nada nuevo, pero sí que vemos que los gobiernos están aprendiendo cada vez más eh, cómo manejar el qué hace qué, a qué escala y por qué para construir mejores ciudades resilientes y por fin un tema sobre las agendas eh, globales y por supuesto en esos días los alcaldes y los gobernadores no se despiertan a la mañana diciendo voy a implementar a los ODS o al acuerdo de París pero se despiertan diciendo tengo que solucionar algunos desafíos muy concretos que están de, detrás de estas agendas como la contaminación del aire, la calidad de agua potable y saneamiento el tráfico, etcétera, y todos es, todas esas agendas proveen básicamente una mirada a mediano y largo plazo que es muy importante en la fase actual. Yo quisiera eh, eh, enfatizar un poco mi presentación sobre el tema de la desigualdad y del crecimiento inclusivo, porque cuando comparamos a Latinoamérica con otras regiones de la OCDE, eh, vemos que muy a menudo los costos de la aglomeración han superado los beneficios de la aglomeración y que básicamente la calidad de la urbanización no siempre ha sido suficientemente buena, digamos, para reducir esas desigualdades. Y hay algunos mensajes que se desprenden del trabajo de la OCDE. Primero, que las desigualdades en términos de ingresos son mucho más altas en las ciudades que en los eh, promedios nacionales. Segundo, que esas desigualdades son más importantes en las grandes ciudades de lo que son en las ciudades de pequeño y, tama y mediano tamaño. Tercero, que cuando hablamos de las desigualdades hay que ir mucho más allá de los ingresos. Se trata básicamente de todas las dimensiones relativas al bienestar, desde del acceso al empleo hasta la salud, la educación, etcétera. Y por fin hay una dimensión muy territorial, muy espacial, cuando se se analiza básicamente la desigualdad en, en las ciudades. Y les voy a mostrar muy rápido algunas gráficas eh, que hemos producido en la OCDE al, al, al respecto. Eh, antes, para decirles eh, lo que les comentaba en la lección número 4, que la COVID-19 básicamente nos ha abierto los ojos en todas formas de desigualdades entre eh, categorías de la población, entre territorios rurales, urbanos y los eh, que están en el continuum entre zonas rurales y urbanas, pero también entre empresas, grandes empresas que tuvieron la capacidad de absorber algunos de esos eh, eh, desafíos y pequeñas y medianas empresas que han sido básicamente afectadas de golpe por, por esta, esta crisis. A la hora de ver los datos de la desigualdad, lo que les comentaba es que todas las ciudades no crecen de forma inclusiva y que en realidad a la hora de analizar las desigualdades eh, vemos que el tamaño de la ciudad y la gobernanza de la ciudad tienen mucha importancia porque, como lo decía, hay una correlación directa entre el tamaño de la ciudad y el nivel de desigualdad. Hay ciudades como Londres y Baltimore, donde puede haber básicamente 20 años de diferencia en términos de eh, eh, esperanza de vida en función de su código postal o, o su estación básicamente de, de transporte público. Y vemos lo mismo en términos de la fragmentación institucional y la falta de gobernanza metropolitana que contribuye en la mayoría de los países y de las ciudades de la OCDE 
en básicamente aumentar los niveles de segregación. Cuando vemos muy particularmente a Latinoamérica, vemos que hay grandes disparidades de ingreso eh, dentro de las áreas metropolitanas. Y les saqué ahí los datos de, de los dos países de la OCDE eh, que, que son de, de, de Latinoamérica, México y Chile. No, no teníamos en ese momento los datos eh, para Colombia, que acaba de suma, eh, sumarse como miembro de la OCDE. Y es importante eso también para analizar, entender la dimensión territorial de las ciudades porque básicamente esos niveles de desigualdades con no solo ingreso, pero todas las dimensiones de bienestar no son los mismos homogéneos, digamos, dentro de un área metropolitana. Y vemos también que los niveles de eh, segregación eh, debido a, a las desigualdades de ingresos eh, son muy diversos, digamos, entre ciudades de un mismo país. Eh, si ven ahí, por ejemplo, el caso de, de Brasilia, eh, sabemos que, que la segregación, los niveles de segregación en Brasilia, por ejemplo, son siete veces más importantes de lo que podemos observar en una ciudad como Auckland, en, en Nueva Zelandia. Y eso es muy importante para diseñar básicamente esas políticas que apuntan dentro de una grande área metropolitana a eh, dichas desigualdades. Hemos eh, medido en la OCDE la distancia de 600 ciudades y 600 regiones o estados o provincias, dependiendo de los países, para con los 17 objetivos del desarrollo sustentable, donde consideramos que los gobiernos locales y, y regionales tienen un, un rol de ese, eh, muy importante que desempeñar. Y lo que ven ahí es básicamente el resultado, la distribución, por ejemplo, de los estados de México para con el ODS número 10, ahí en, en verde, básicamente, y ven que para todos los eh, estados de, de México eh, menos uno, están en el eh, grupo del, del 20% de estados de, de todos los países de la OCDE que están más atrás, digamos, eh, para con este ODS eh, 10 sobre desigualdades. Están concentrados en la parte abajo, en los 20% eh, menos en términos de, de distancia, digamos, eh, de desempeño para con este ODS. Hemos producido, por ejemplo, un dato equivalente para eh, las provincias de, de Chile, donde vemos eh, tendencias eh, similares. Lo que ven ahí en gris eh, claro o, o más oscuro son las demás provincias de los demás países de la OCDE y donde ven también que las regiones de, de Chile eh, pertenecen a este 20% eh, del, del grupo de, de bottom, básicamente a la hora de desempeñarse con, con el ODS eh, número 10, aunque sea un poco mejor de lo que se observó en México. Les voy a contar muy rápido ahora en términos de respuestas de, de políticas eh, cómo la mayoría de los alcaldes que tenemos en las redes de la OCDE eh, han básicamente prestado atención a este tema de desigualdad y, y un mensaje o dos también sobre el rol de la política nacional urbana. Eh, ten, tenemos en la OCDE lo que llamamos una, una red de campeones, de alcaldes campeones para el crecimiento inclusivo que básicamente reúne a los 60 alcaldes que han hecho de la lucha en contra de las desigualdades una prioridad y llevamos ahora cinco años trabajando con ellos en torno a distintos temas desde la educación primaria hasta los mercados laborales a nivel local, temas de políticas urbanas en general desde la vivienda hasta el manejo del suelo, eh, la lucha contra el cambio climático y, so y sobre todo temas de infraestructura y de, y de servicios públicos en, en distintos eh, sectores y dentro de estos alcaldes eh, hay cinco alcaldes que son de, de Latinoamérica y del Caribe, eh, la alcaldesa de Bogotá en Colombia, el alcalde de Buenos Aires en Argentina, el alcalde de Perú, eh, de Lima, perdón, en Perú, eh, de Quillota en Chile, de Saltillo en México y lo que tienen ahí en la pantalla son ejemplos de medidas que han tomado eh, durante la crisis de la COVID-19 para luchar precisamente en contra de estas desigualdades y hacer básicamente que los niveles de inclusión no eh, estén 
trabajando a contra, básicamente, de, de la productividad de sus ciudades respectivas. Entonces, van muchos ejemplos ahí, desde, básicamente, temas de movilidad urbana hasta apoyo a las pymes, pasando por eh, medidas especiales para los grupos vulnerables o eh, incluso eh, eh, plataformas digitales para fomentar eh, la, la concientización de los ciudadanos, que nos eh, parecieron muy interesantes eh, para ese tema de crecimiento inclusivo. El último punto que les quiero compartir, compartir es relativo a la política nacional urbana. Es un eh, desafío convencer a muchos gobiernos que a nivel nacional, federal, cualquier sea la organización institucional de los países, tienen un rol fundamental que desempeñar para desarrollar esas ciudades inclusivas, eh, verdes, inteligentes. Y esto quiere decir que necesitamos esas políticas nacionales urbanas. En el monitoreo de 150 países que hicimos con eh, ONU Habitat eh, tres años atrás, vimos que solo 19 países en Latinoamérica tenían un proceso de política nacional urbana en, en curso, 14 lo estaban implementando y solo uno lo estaba ya evaluando y monitoreando. Y eso eh, muestra alguna diferencia con otros países, por ejemplo, en Europa o en América del Norte. Pero más importante, lo que vimos es que en la mayoría de los casos, esas políticas nacionales urbanas no integraban las consideraciones de resiliencia y de lucha eh, en contra del el, cambio climático, que eran muy a menudo temas llevados por ministerios sectoriales a nivel ambiental, cuando en realidad tienen una importancia muy fuerte para eh, políticas urbanas también. Y eso es básicamente la buena noticia, porque en el monitoreo que estamos terminando ahora para 2021, vemos que muchos países de Latinoamérica ahora han integrado de forma más explícita en sus políticas nacionales urbanas consideraciones ambientales, y no entro en los detalles, van a tener acceso a las eh, diapositivas, pero ahí ven básicamente el abanico de países que hemos cubierto. Lo dejo aquí con esta última diapositiva que les eh, da básicamente los principios de la OCDE para políticas urbanas y las eh, estrategias que eh, se basan en recomendaciones que hemos extendido a los gobiernos para volver a construir ciudades más inclusivas, verdes e inteligentes, que es muy relevante para Latinoamérica también y que realmente tiene que hacerse en esta responsabilidad compartida entre niveles de gobiernos y para los que quieren más información, la última diapositiva les da todos los vínculos internet hacia eh, la información que hemos producido y los datos que les he eh, presentado. Muchísimas gracias y perdón por haberme demorado un poco más, pero fue en español y me tomó un poco más tiempo de lo que tenía previsto. Gracias. Para cerrar con nuestros invitados, tengo el gusto de darle la palabra a José María Esquiaga, que nos hablará desde el punto de vista del urbanismo. José María, la audiencia es tuya. Sí, muy buenos días, eh, tardes, eh, acá desde, desde España. Eh, en primer lugar, agradecerles eh, al BIT y a la organización eh, la amable oportunidad para, para tener eh, esta eh, conferencia compartida con todos ustedes. Verán que eh, los tres ponentes tenemos muchísimos puntos en común desde perspectivas metodológicas muy distintas y, en concreto, eh, mi presentación, que muy brevemente va a intentar plantear que la agenda de una de las herramientas de las políticas urbanas, eh, como son el ordenamiento territorial, el planeamiento, debe renovarse también y actualizarse en función de estas nuevas prioridades. Algunas vienen de atrás y le cuesta mucho eh, por inercia al marco legislativo, al marco de las metodologías, al marco profesional incluso de aquellos que trabajan eh, cercanos de la planificación y el ordenamiento urbano, de renovar los, los conceptos, eh, pero el COVID eh, ha, sido, ha sido una vez más un revulsivo muy importante y igual que en otras ocasiones ha ocurrido, eh, va a dejar una estela a mi modo de ver eh, duradera y en algunos aspectos va a poner de nuevo en prioridad eh, aspectos importantes que estaban eh, atendido secundariamente y va a poner en primer plano también eh, muchos temas que de alguna forma todavía no estaban eh, en la prioridad de la agenda. Eh, voy a compartirles eh, la presentación. El, el COVID ha trastornado nuestras vidas, ha producido un impacto psicológico 
eh, a una escala nunca conocida y a una escala de globalidad eh, tampoco eh, conocida. Eh, estamos viviendo momentos inéditos, tanto por la extensión eh, como por eh, la transformación en el ámbito económico y social, pero sobre todo también psicológico que está eh, derivándose de esta experiencia insólita. ¿no? El confinamiento, eh, ahora mismo las restricciones, ¿no? eh, la preocupación en primer lugar, la puesta en, en el... Mm, puesto de mando ¿no? de la cuestión de la salud, por un lado va a tener un efecto disruptivo, pero por otro lado, eh, a mi modo de ver, va a poner eh, de manifiesto nuevas prioridades. Eh, el confinamiento, veremos, nos va a hablar de nuevo de la vivienda, tanto en el contexto de los países desarrollados como en el contexto de los países emergentes, nos va a hablar de la calidad de la vivienda, pero nos va a hablar incluso de un tema previo, de un tema de hace 100 años, cuando se plantea por primera vez la idea de la higiene de la vivienda, de la mejora de la vivienda. ¿no? Las epidemias han dejado huellas muy potentes en los instrumentos de control urbanístico de las ciudades. No me voy a remontar, como en esta imagen, a, a, a la etapa de las cuarentenas, ¿no? que tanto han dejado en la organización administrativa de la ciudad. Pero sí me voy a centrar en dos episodios para que vean lo que quiero decir y lo traslado a la actualidad. En gran medida, las herramientas urbanísticas que manejamos para gobernar desde el punto de vista del ordenamiento territorial, incluso de la gestión urbana de nuestras ciudades, surgen de dos impactos importantísimos. Uno es el impacto de la industrialización que arranca en Europa y siglos después se traslada a América y al conjunto del planeta, eh, que está asociada en un primer momento a un deterioro, a un hundimiento muy grande de la calidad de vida. Eh, los slams de las ciudades industriales, esta es una imagen de finales de, de mediados del siglo XIX, de Londres, muy conocida, ¿no? eh, nos hablan de eh, que realmente gran parte de la vivienda de las nuevas ciudades industriales es lo que ahora llamaríamos eh, informalidad o favela. Eh, además, las condiciones higiénicas se deterioran enormemente. Esta imagen de esta fuente contaminada me, re, me remite a, a la famosa experiencia de del doctor Snow, ¿no? casi el primer epidemiólogo, ¿no? que en este plano tan rudimentario eh, simplemente indica en un pequeño, en un pequeño folio dónde se producen los, eh, los, eh, los fallecimientos y echa por tierra, años después, la teoría de las miasmas como producto de la, de la enfermedad y eh, sustituida por el tema de la calidad del agua y, por tanto, de las infraestructuras y, por tanto, de que el urbanismo nace con las infraestructuras y precisa, en primer lugar, de las infraestructuras básicas sanitarias y, hoy en día, de las infraestructuras de movilidad, de las infraestructuras digitales, etc. Gran parte de nuestra idea o visión infraestructural del urbanismo arranca de entonces. Otro elemento importantísimo también arrancado, que arranca los países eh, que viven emergentemente el, del, el desarrollismo de, de, de la industrialización en los siglos XVIII, XIX y XX, es el tema del deterioro también muy grande de las condiciones habitacionales, la, que ha unido a la aglomeración, produce problemas de salubridad muy grandes. La segunda gran pandemia, si la primera es el cólera de Londres, la segunda es la tuberculosis. Y la tuberculosis dejó una herencia muy importante. Estos mapas de los años 30 de Madrid mostraban, de un modo muy parecido ahora, que la mortalidad se concentraba en donde coincidía baja renta y eh, mala habitación. Y el, la respuesta cuando todavía la medicina, la medicina no tiene eh, remedios para esto, es fundamentalmente la arquitectura. La, una arquitectura salubre, una arquitectura racional, una arquitectura replanteada desde el punto de vista eh, de la calidad eh, ambiental, del sol y el aire, que son cualidades ahora mismo, a mi modo de ver, tan importantes como entonces. De ahí surge eh, la, el racionalismo arquitectónico, el movimiento de, eh, ya después de la Guerra Mundial denominado de estilo internacional, que en definitiva extiende por todo el planeta una manera distinta de construir, una manera distinta eh, de organizar la arquitectura desde el puesto de mando en estos dos aspectos. ¿no? Nuestra preocupación actual ya no está ni en las infecciones, ni en la tuberculosis, ya en este gráfico que se refiere a, a Dinamarca, elaborado por eh, Jan Gell, por el maestro de maestros, eh, eh, hace ya algunos años, ¿no? muestra de una manera muy didáctica cómo en un cierto momento se hunde eh, la incidencia en las ciudades desarrolladas de las infecciones eh, 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 y de los fallecimientos por infección, pero toman su relevo justamente las enfermedades cardíacas y el cáncer. Abajo lo he señalado eh, en el caso 
eh, español, ¿no? las enfermedades de civilización, de estilo de vida, que tienen relación con el sedentarismo, que tienen relación con eh, la utilización del automóvil para los desplazamientos ordinarios, etc., eh, suponen hoy por hoy la enorme mayoría, algo así como 658 eh, frente a 14, ¿no? en relación con las enfermedades infecciosas y parasitarias. Cuestiones como la calidad del aire, vinculada de nuevo al automóvil, vinculada de nuevo a un estilo de vida, ¿no? es una de las amenazas más grandes que está latente. Justo antes del COVID, la preocupación de muchos de nosotros era cómo integrar en el planeamiento, en el gobierno, en la gobernanza urbana, los temas de salud, entendiéndonos como indicadores muy importantes de si se avanza o no en la dirección correcta. No tengo datos por Latinoamérica, pero el 37% de la población española, que son 40 millones, eh, sufre de aire en malas, en malas condiciones. Por tanto, arranco eh, de una reflexión, eh, la voy a poner en, en forma de imágenes, pero conceptualmente muy sencilla y muy clara, sobre eh, los cambios radicales que están sufriendo en nuestra agenda. Necesitamos una visión estratégica, pero actuar tácticamente. La visión o el urbanismo táctico sin una percepción o una visión estratégica eh, deviene finalmente impotente para abordar los grandes desafíos, pero el urbanismo convencional, el de uso del suelo y regulación, eh, simplemente es insuficiente para abordar los nuevos temas de salud, resiliencia y sostenibilidad, lo cual eh, justamente así se lo ha insistido, con lo cual, eh, digamos, no hago más que adherirme a lo que ella muy correctamente eh, ha señalado. Eh, hay algunos problemas que vienen del aliento, no me voy a centrar en ellos porque justamente han sido los problemas sobre los cuales Greg y así se han eh, insistido. Los problemas de segregación social e inequidad que se plasman en la propia morfología urbana no son conceptos abstractos, son conceptos que se plasman en la misma organización física de los barrios. La imagen de, de Caracas eh, vale por mil palabras, ¿no? esta imagen de lo que es una calle en un ámbito eh, de informalidad nos recuerda ese mismo problema. Los temas del cambio climático, esta imagen que hice yo mismo en, en Asunción, ¿no? en la zona de Chacarita, ¿no? nos prueba también que la resiliencia es algo de nuevo universal y es una política eh, que debe abordar desde Bombay, como se veía en la anterior foto, a Venecia. ¿no? El problema de eh, la resiliencia es y va a seguir siendo un tema esencial. Pero me voy a centrar en unos problemas complementarios eh, que son a su vez eh, derivados o en gran medida eh, de la toma de conciencia que ha significado la experiencia de confinamiento, cuarentena, eh, eh, trabajo eh, o distorsión de las formas habituales de trabajo eh, derivadas del COVID. En primer lugar, el equilibrio entre densidad urbana y habitabilidad. Durante los primeros días de la, de la pandemia, seguramente que ustedes recuerdan que existía un gran debate sobre si la densidad era letal y si eh, justamente las ciudades densas, eh, es decir, el tamo New York o San Pablo, frente a la imagen de Los Ángeles, ¿no? eh, si Los Ángeles eran ciudades resilientes frente al COVID, aunque no fueran sostenibles. ¿no? Eh, en la evolución... Y hemos aprendido tanto este año, nos ha mostrado que no hay una correlación entre densidad y eh, mayor incidencia del COVID, que en muchos casos el COVID ha tenido eh, momentos de eh, reservorio en regiones muy poco pobladas y con una densidad de población muy baja, con una dispersión grande, eh, sobre todo en aquellos países que lo han medido más. En el caso español hay una constatación evidentísima de ese, de ese punto, ¿no? Pero, pero... También ha quedado claro que hay una densidad buena y una densidad mala. A la densidad mala mejor no llamarla densidad. Sugiero que en castellano la llamemos eh, eh, hacinamiento. Es decir, eh, un concepto radicalmente distinto. Densidad buena sería, por poner un ejemplo paradigmático, el caso de Barcelona. Hay un equilibrio entre el espacio libre y el espacio vacío. Eh, las, las actividades urbanas pueden distribuirse eh, en el conjunto del tejido urbano eh, consolidado porque hay suficiente densidad como para que se pueda eh, producir un equilibrio funcional, etcétera, etcétera. Pero hay una densidad mala, les pongo este ejemplo que no es Latinoamérica, es eh, Hong Kong, ¿no? para ver que realmente sí hay una densidad que pone en riesgo incluso eh, la propia habitabilidad residencial. Frente a eso, el modelo es el modelo eh, de la baja dispersión, el modelo en gran medida todavía la imagen aspiracional de las clases medias, ¿no? el modelo de la bajísima densidad, pues me temo que este modelo está asociado inevitablemente, 
y cautivamente a la utilización del automóvil y a una utilización muy eh, despilfarradora del recurso suelo. Sin densidad no hay transporte sostenible y sin densidad no hay agricultura de proximidad ni hay ninguna de las cualidades que hoy en día estamos eh, recabando de las ciudades. Por tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre la densidad buena y la habitabilidad. La regeneración urbana y la vivienda saludable. Parecía que el tema de la vivienda, sobre todo en los países eh, desarrollados europeos, era un tema archivado. Hubo un problema de vivienda hace un siglo, los años 20 del siglo, del siglo pasado, pero ahora ya no existe un problema de la vivienda. No parecía existir, pero existía. Les pongo simplemente unas imágenes de la prensa, que ha estado, en el caso español, muy centrado en el tema, confinados en infraviviendas, infraviviendas en áreas consolidadas. No es informalidad en el sentido de Latinoamérica, que ahora hablaremos, ¿no? sino sencillamente es viviendas de mala calidad, es decir, eh, oferta en el mercado de viviendas que debieran quedar excluidas. ¿no? Una parte del discurso de los países desarrollados ha tenido en relación con eh, abrir la vivienda al exterior, replantear el tipo de vivienda, replantear el tamaño, ¿no? Pero claro, eh, esta es una imagen de Madrid, no, no, no es una... Eh, eh, hay una correlación muy directa, no les puedo mostrar ni quería eh, eh, resultados de investigación, pero esta es una que hemos realizado eh, sencillamente poniendo de manifiesto eh, tres elementos. La incidencia del COVID en algunos momentos de pico alto, eh, los metros cuadrados de construcción por persona y la renta. Los lugares donde hay menos renta, hay menos estándar, de, eh, por tanto, más hacinamiento y hay mayor incidencia de contagio cuando el pico de, del COVID está alto. ¿no? Y resulta que son parecidos a los ámbitos que estaban ya señalados hace un siglo en el caso madrileño. Ahora es muy fácil seguir esto, porque podemos seguirlo mediante sistemas de información geográfica casi en tiempo real. ¿no? Pero eh, me preocupa principalmente el problema de que el, el, la cuarentena y el confinamiento pone de manifiesto una frase que habrán escuchado decenas, cientos, miles de veces, ¿no? ¿Cómo se confina en su vivienda el que no tiene vivienda? ¿no? Es decir, pone de manifiesto que el tema del alojamiento y del tema del alojamiento vinculado a la salud, y a la dignidad de la persona obviamente, pero vinculado a la salud como elemento adicional, es muy importante. ¿no? Este eh, reportaje del New York Times de hace, unas, de hace unos meses, ¿no? justamente ilustraba, era muy interesante, eh, a través de, de fotos costumbristas, ¿no? Eh, el concepto, en este caso, de esta señora eh, recicladora en su casa de Medellín o estas mujeres eh, que comparten una olla colectiva para afrontar en un pueblo joven en, en Perú, ¿no? eh, esta cuestión. También se ha distorsionado la relación de la vivienda con el espacio de trabajo. Esto no es un tema nuevo. Fíjense este titular. Las empresas y bancos fomentan el teletrabajo ante la nueva gripe. Pero es que es de 2009, es de cuando la gripe había, de cuando la eh, neumonía atípica. Eh, el problema ya estaba planteado y ahora ha alcanzado una dimensión eh, realmente enorme, eh, sobre todo en aquellos puntos donde existe esa posibilidad del teletrabajo. Pero qué pasar, qué decir de las personas que están en primera línea, en front line, eh, en sus eh, puestos de trabajo, o aquellos en el ámbito de la economía informal, que realmente no existe siquiera la posibilidad eh, de ese trabajo a distancia. ¿no? El, 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 el estar en primera línea es consustancial al mismo eh, tema de trabajo, pero... Por otro lado, han perdido la posibilidad siquiera de estar en primera línea. ¿no? Eh, esta imagen, eh, de, 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 que fue casi una portada de The Economist ¿no? hace unos meses, ¿no? de este niño en México, ¿no? quizá es el mayor ¿no? eh, eh, alegato a favor de la necesidad de replantear eh, de nuevo la cuestión de la vivienda desde nuevos parámetros. Hay que hacer de nuevo un informe, un informe para poner la vivienda en el, punto, en el puesto de mando en relación con la regeneración urbana. ¿no? Esta imagen de estos niños, estos son, estas dos son de, de Medellín, ¿no? donde en casos espontáneos con su hermanita mayor o con la madre que eh, ayuda a las vecinas, ¿no? ponen de manifiesto una visión muy distinta a la que se puede tener en los países desarrollados sobre... Eh, el futuro del trabajo. Eh, la vivienda se ha convertido en escuela, se ha convertido eh, en oficina, se ha convertido también en lugar de aislamiento y, de hecho, nos ha puesto de manifiesto que mm, radicalmente debe eh, integrarse en la, nueva, en la nueva promoción de vivienda y en el nuevo concepto de vivienda social estas cuestiones. ¿no? Finalmente, eh, concluyo ya con otro tema que también ha sido señalado, el tema muy de moda eh, de la ciudad cercana, o la integración de usos, ¿no? eh, poner a las personas primero. Esto es una idea que no viene de atrás, 
Eh, pero la idea de la... Que, perdón, que viene de bastante atrás, la idea de que la calle es variada y de que las personas son el elemento esencial eh, del espacio público y del urbanismo, eh, es sencillamente un hilo conductor de la, de la historia misma. Solo en algunos momentos el planeamiento y la visión eh, urbanística de los técnicos lo ha orillado, absurdamente, pero lo ha orillado. Entre esta imagen de Nueva York de principios del siglo XX y esta imagen de San Pablo eh, contemporánea, ¿no? vemos que la calle está sirviendo, salvo que los carruajes antes eran de caballos y ahora son mecánicos, ¿no? la calle es lugar de estancia, lugar de comercio, eh, lugar de, de tránsito, eh, es lugar de intercambio, lugar de encuentro casual, es decir, es una complejidad muy grande que en el caso de Latinoamérica justamente eh, se convive con esa imagen también de lugar, eh, digamos, del encuentro informal, lugar de, de, de toda esa economía eh, que toda este, esta cartelería de estos en México de fe nos indica. ¿no? Pero eh, también ese lugar, este de cambios es en Union Square ¿no? eh, y cada vez más eh, del de intercambio, la venta eh, de productos eh, incluso locales como esta agricultura ecológica. Durante los años 20 del pasado siglo, la calle fue declarada el enemigo urbanístico número uno. Esta imagen de Le Corbusier dice, en francés, hay que matar la calle Corredor ¿no? y sustituirla por el verde, y sustituirla por la ciudad dispersa. Pero claro, la ciudad dispersa, eh, después de la Guerra Mundial, en gran medida de Italia, España, e incluso me atrevería a decir de Francia y Alemania, era esto. Es decir, no sufrimos eh, procesos de urbanización informal tan violentos como los que han experimentado en América Latina, pero sí procesos de eh, construcción sin urbanización y sin dotaciones. Es decir, estas casas que ven ahí, de la periferia de Madrid en este caso, se construyeron sin escuelas, se construyeron sin aparcamientos, se construyeron sin zonas verdes y cuando se iban colmatando, las zonas verdes eran esto que ven acá. ¿no? Esto es el, la promesa, esto es la realidad. Frente a eso hay que actuar en varios niveles. Eh, uno de ellos es una nueva movilidad, que yo lo resumiría en Pensemos otra vez, racionalmente, sobre todo los expertos, los técnicos, en poner a las personas caminando en el puesto de mando. De nuevo, insisto, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los 20 minutos, es un concepto importantísimo, pero estuvo en el urbanismo. Fíjense esta imagen, es Radburg, es Nueva York, principios del siglo XX. Está diseñado eh, la escuela maternal, la escuela infantil, alrededor de ella las viviendas, un radio de media milla... En el interior de tres de estos radios está la escuela secundaria, en un radio de una milla, las zonas verdes y las deportivas importantes están eh, al servicio del conjunto como más eh, extenso de una milla. Es decir, que estamos en una circunstancia de un planteamiento muy distinto. Frente a eso, el automóvil se ha convertido en rey, esa imagen de México, o esta de, de El Cairo, ¿no? Y debe abrirse el abanico del ecosistema. El coche ha sido letal para el espacio público y para el equilibrio urbano. Es necesario incorporar muchos más elementos al el coche compartido, la bicicleta, la bicicleta para todas las edades, ¿no? e incluso empezar a plantear la eh, limitación del acceso universal del automóvil, como planteábamos acá, en esta idea de que no les puedo insistir, de las supermanzanas, ¿no? eh, que voy a saltar un poco por ahí, pero en síntesis es que no todas las calles sean de circulación de paso. Algunas queden para residentes y eso permite eh, un mejor equilibrio también de espacios ambientales de más calidad eh, en el, dispersos por el conjunto de la ciudad. Finalmente, con esto acabo, convertir el espacio público en arquitectura. El espacio público ya era muy importante en toda Latinoamérica como escuela de ciudadanía y como elemento de vertebración social. Además de esto, es eh, elemento, yo diría, imprescindible dentro del propio equilibrio psíquico de la población. Eh, privados de la posibilidad de, de salir al espacio público, aquí ven los madrileños toman las grandes avenidas en un cierto momento, ¿no? Es el momento de replantear y continuar políticas como esto de Times Square o esto del propio Yangel, aquí le vemos en Times Square en Nueva York, pero aquí le vemos de la mano del BID eh, justamente en, en Jalapa, en México, planteando microacciones que, in, que mejoran inmediatamente la calidad de vida de las personas eh, próximas, ¿no? Eh, cuando se estaba planteando este tipo de, plantea, de recuperación de espacios al aire libre, eh, como vemos aquí en estos criterios de Nueva York, se está, por fin, siguiendo los criterios que Jan Gale y tantos otros han ido defendiendo durante mucho tiempo. Eh, la imagen del espacio público e eh, incluso la de los equipamientos como parte del espacio público de la ciudad ¿no? es muy importante. Esta imagen de la ópera de Oslo o del 
la recuperación del matadero de Madrid como un espacio abierto y público no es tan distinta de temas que conocen y son muy bien cercanos en América Latina, como el Orquidiorama en Medellín, ¿no? o estos, eh, estas escuelas ¿no? que son al mismo tiempo espacio público para los vecinos. Finalmente, la renaturalización de la ciudad durante la etapa de la pandemia ha tenido el verde, ha sido algo que, que se ha recuperado con fricción, ¿no? eh, la carencia de ese, espacio, de ese espacio libre ha sido un elemento muy, muy, muy sentido por la mayor parte de la población, eh, siempre y cuando claro, tuviera la posibilidad de eh, disfrutar de estos elementos cerca o incluso en el conjunto de la ciudad. Acciones como el Highline, eh, que reproduce una naturaleza artificial, pero la acerca a la gente. ¿no? Acciones como eh, la recuperación, en este caso, de una autopista en Madrid, que se convierte en un parque y que tiene de bueno que acerca partes de la ciudad, lo que antes dividía, ahora une como, como espacio verde y que pues, tantas similitudes tiene con la recuperación del río de Medellín o esta imagen eh, del propio malecón eh, de Barranquilla, ¿no? que, que mencionó el alcalde con, con, con tanto acierto, ¿no? Eh, nos ponen de manifiesto que es posible hacer acciones grandes y micro, microacciones, como estas que les muestro y con las que concluyo de Barcelona, donde se puede ver que eh, sencillamente, de la misma manera que en Jalapa, de la misma manera eh, eh, que en Times Square, eh, calles ordinarias en barrios sencillos, no emblemáticos, no en Times Square, mejoran rapidísimamente la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias y luego también me disculpen el pequeño exceso de tiempo que que nos ha ayudado. Muchas gracias a todos. Excelente las presentaciones, hemos aprendido mucho en la mañana de hoy. Ahora pasamos a, al panel de preguntas y respuestas, lamentablemente por el tiempo vamos a tener que hacer menos de las que hubiéramos querido hacerla. Empezamos con Greg. Mencionaste la oportunidad que representa la crisis para potenciar el rol económico de las ciudades y para lograr una transición hacia un mejor desempeño desde el punto de vista ambiental y de salud. ¿Cuál, es el de rol, cuál, es, ¿Cuál sería el rol del sector privado en esta transición? Well, I will simply say that I think there are three key roles for the private sector in all of this. Uh, the first one is that the private sector has to be a good citizen and a good partner for the other local stakeholders. And uh, cities which are able to create strong partnerships with the private sector can find that it adds another ingredient to their toolbox, particularly the ability to provide private sector expertise around innovation and markets and enterprise processes. That's all very important. The second one, of course, is the private sector is a core provider of urban services and systems in utilities, mobility, energy, water, waste. So many other parts of the systems of the city are delivered by the private sector, they need to be part of the transformation towards a net zero economy, a socially inclusive economy, and a more productive economy. And this means much better coordination than usual. And thirdly, of course, uh, one part of the private sector, the commercial banking part, is a provider of capital. And increasingly, Um, uh, banks like HSBC and others are providing sustainable finance, finance that incentivizes uh, the pathway towards a net zero economy and creates benefits for uh, both municipalities, governments and other businesses from utilizing sustainable finance to encourage that pathway and to accelerate progress. So I see the private sector plays all of these roles as a civic leader, as a city systems provider and as a sustainable finance provider. And of course, there are other roles too, but this is uh, to begin the answer. Tal como explicaste en la presentación, las crisis son oportunidades valiosas para la adaptación de infraestructura urbana y vivienda. ¿Qué impacto puede tener la actual pandemia sobre los asentamientos informales en América Latina? Es difícil el, el dar una única respuesta. Eh, hay una publicación muy interesante de la que yo mismo en fin, he acudido muchas veces del, del Banco Interamericano sobre este, sobre este gran problema. ¿no? Pero principalmente eh, creo que pone de manifiesto que no se podrá encontrar un equilibrio urbano razonable sin afrontar el, río, el la cuestión de la informalidad. No solo eh, impedir la informalidad a futuro, que ¿eh? eso como tal eh, es una meta que muchas ciudades están eh, alcanzando, cuanto abordar de una manera 
eh, decidida la regeneración urbana. Eh, ¿Cómo plantearla? Fundamentalmente atendiendo, en primer lugar, a las posibilidades de mejoramiento de, de la vivienda, de la propia vivienda, desde estos parámetros de salud, en primer lugar, ¿no? y en segundo lugar, eh, desde eh, la incidencia puntual eh, de, de acciones de reequipamiento. ¿no? Eh, hay cantidad de ejemplos desde los, en la, que recorren América Latina, desde eh, las experiencias de Fabiola Barrio o las experiencias icónicas de, de Medellín que muestran que es posible y que con acciones de, de acupuntura eh, bien distribuidas, eh, como diría eh, el maestro Lerner, eh, se producen transformaciones también sociales apreciables. ¿no? Eh, fundamentalmente sería importante, eh, en este sentido, como señala Greg, movilizar un sector privado. No puede ocurrir que esta dicotomía de ciudad informal, ciudad formal, corresponda también eh, a una dicotomía del ámbito de acción y de no acción del sector eh, privado formal, eh, empresarial. ¿no? ¿Por qué no eh, la actuación en el ámbito de la informalidad eh, alcanza también dentro de, de unos parámetros distintos de rentabilidad y de probablemente de partenariado público-privado ¿no? la acción de prioridad eh, también para, para, el sector, para el sector privado. Es mucho lo que hay que construir, es mucho lo que hay que eh, mejorar en el ámbito de la infraestructura y la dotación. ¿no? Yo veo ahí una enorme inversión eh, y por tanto también desde otro punto de vista un enorme campo de acción mixto. ¿no? Muchas gracias José María. Y la última para CISA. Mencionaste que solo 19 países en Latinoamérica y el Caribe tienen proceso de política nacional urbana. ¿Puede contarnos un poco más sobre el monitoreo que están haciendo en la OSD sobre estas políticas y cómo, y cómo incorporar mayores consideraciones ambientales? Muchas gracias. Sí, de hecho es un dato interesante, pero tengo que aclarar que es un dato de 2017, entonces el primer y último monitoreo que, que hicimos con ONU Habitat y que ahora hay más países eh, de lo que había tres años atrás, con lo cual es una, es una buena noticia. Creo que nos estamos acercando a los 30, eh, si tengo las cifras correctas. Eh, ¿Por qué es así? Creo que porque en la mayoría de, la mayoría de los países hasta la fecha eh, se consideraba básicamente que la política nacional urbana era la política de la vivienda, cuando en realidad nos enteramos de que no es el caso. Una política nacional urbana es una política que permite coordonar, integrar distintas áreas de, de las políticas urbanas, desde la vivienda hasta el uso del suelo, pasando por los transportes, etcétera, y hacerlo con la escala funcional, digamos, que, que esté basada no solo en donde los perímetros administrativos se detienen, sino más bien donde la gente vive y trabaja. Y, y el rol de esas políticas nacional, eh, nacionales urbanas es realmente fomentar ese sistema policéntrico de ciudades de distintos tamaños, grandes ciudades, medianas ciudades y pequeñas ciudades, porque no solo puede haber productividad y bienestar en las grandes grandes urbes en, en los países. Entonces, muy a menudo se limitaba, digamos, la política nacional urbana y la visión de la política nacional urbana a los temas de vivienda que nosotros desde la OCDE, con los criterios que usamos para evaluar la existencia y el nivel de implementación de dichas políticas nacionales urbanas, no es suficiente. La segunda parte de la respuesta es sobre lo que se refiere refiere a, a, a la integración de, de la parte climática, que es sumamente importante, porque vemos que eh, cada vez más en los países hay eh, un acercamiento de las problemáticas de la transición ecológica con las problemáticas del desarrollo urbano, porque las ciudades básicamente están eh, no solo responsables de cierta manera de estas externalidades ambientales, o sea, el 80% de las emisiones de, de CO2, eh, las dos terceras partes del consumo de la energía, la mitad de la producción de los residuos sólidos, sino que también desempeñan funciones que permiten solucionar esos desafíos en términos de abordabilidad de, de la vivienda, de uso del suelo, de manejo de agua potable y saneamiento. Entonces, es una tendencia que vemos donde 
donde básicamente se van acercando eh, políticas que solían ser consideradas como sectorales y dentro de distintos ministerios y, y la visión detrás de la política nacional urbana permite cada vez más integrar a esas consideraciones climáticas y hacer que en esta responsabilidad compartida entre niveles de gobierno, básicamente cada uno desempeñe su, su papel eh, al, al respecto de esta parte de la sustentabilidad. Bueno, eh, un verdadero placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Un saludo a todos.